வரையனே இன்றைய நம்ம பாடத்தின் தலைப்பு உணவு பிரிவு உணவு கும்பகம் சம சீர் உணவு மற்றும் சம சீரற்ற உணவு அடுத்து உணவு செல்லும் பாதை இவை அனைத்தும் தான் இன்று நம்ம கற்க வேண்டிய தலைப்புகள் இங்கே முதலில் வந்து உணவு பிரிகளை காண்போம் உணவு பிரிகள் வந்து ஏழு வகையாக பிரிக்கப்படுகின்றன மாவு சத்து புரதை சத்து உயிர் சத்து கொழுப்பு சத்து நார் சத்து தாது சத்து மற்றும் நீர் கே மாவு சத்து நமக்கு வந்து சக்தியை தருகின்றது மாவு சத்து உடைய பொரு உணவுகளை நம்ம உட்கொண்டால் அது வந்து நம்ம சக்தியை கொடுக்கும் உதாரணத்துக்கு சோறு கே சக்தி நமக்கு எதுக்கு தேவைப்படுகிறது என்றால் நம்ம அன்றாடம் அன்றாட வேலைகளை செய்வதற்கு நமக்கு சக்தி தேவை அது வந்து நம்ம மாவு சத்தின் மூலம் பெற்றுக் கொள்கின்றோம் அடுத்து புரத சத்து உடல் புரத சத்து வந்து நம்ம உடல் வளர்ச்சிக்கு அவசியமாக தேவைப்படுகின்றது கே புரத சத்து பெரும்பாலும் நம்ம வந்து முட்டைகள் அந்த மாதிரி உணவுகளில் வந்து பெற்றுக் கொள்ளலாம் அடுத்து உயிர் சத்து உயிர் சத்து என்பது வைட்டமின்கள் வைட்டமின்கள் பெரும்பாலும் காய்கறிகள் பல வகைகளில நம்ம பெற்றுக் கொள்கிறோம் காய்கறிகள் பல வகைகள் நம்ம அதிகமாக உண்டால் நம்மளுக்கு அதிகமாக உயிர் சத்து நம்ம உடலுக்கு கிடைக்கும் கே உயிர் சக்தி எதுக்கு நமக்கு தேவை என்றால் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வலுப்படுத்த நமக்கு நோய்கள் வராமல் இந்த உயிர் சத்துகள் வந்து நம்மளை வந்து தற்காத்துக் கொள்கின்றன அடுத்து கொழுப்பு சத்து கொழுப்பு சத்து வந்து உதாரணத்துக்கு பாலாடை கட்டி அவை அனைத்தும் வந்து நம் உடலை வெப்பமாக வைத்துக் கொள்ள கொழுப்பு சத்து வந்து உதவி புரிகின்றது அடுத்து நார் சத்து நார் சத்து என்பது இதுவும் பெரும்பாலும் பழங்கள் காய்கறிகள் தான் நம்ம நார் சத்தையும் பெற்றுக் கொள்கின்றோம் நார் சத்து வந்து நம்ம மல சிக்கலை தவிர்க்க உதவி புரிகின்றது மன சிக்கல் என்றால் நம்ம மலம் கழிப்பதற்கு சில பேர் வந்து கஷ்டப்படுவார்கள் சிரமத்தை எதிர்நோக்குவார்கள் அந்த சிரமம் இல்லா அந்த சிரமம் இல்லாமல் நம்ம நார் சத்து கொண்ட உணவுகளை அதிகமாக எடுத்துக்கொண்டால் நம்ம மன சிக்கலை அந்த சிக்கலை வந்து நம்மளை வந்து ஆஹ் தற்காத்துக் கொள்ளலாம் அடுத்து தாது சத்து தாது சத்து என்பது நம் உடல் ஆரோக்கியத்தை பேண தாது சத்து முக்கியம் இவையும் ஆஹ் அதிகமாக காய்கறிகள் பல வகைகளை தான் நம்ம பெற்றுக் கொள்கின்றோம் அடுத்து நம்ம காண்டோம் என்றால் நீர் நம்ம ஏன் நீரை நீர் வந்து ஒரு நாளைக்கு வந்து எட்டு கோலை நீர் அருந்த வேண்டும் நீர் என்றால் குளிர் பானங்கள் கிடையாது பெப்சி கொக்கோ கோலா அந்த மாதிரி நீர்கள் கிடையாது நம்ம வீட்டில் கொதிக்க வைத்து ஆறி ஆறி வைத்து கொடுக்கணும் அந்த நீர் தான் வந்து அந்த நீர் வந்து நம்ம உடல் வெப்பத்தை கட்டுப்படுத்த உதவி புரிகின்றது அது மட்டும் இல்லாம நீர் வந்து நம்ம வந்து நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவு வகைகளை ஜீரணப்படுத்துவதற்கும் நீர் வந்து உதவி புரிகின்றது அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது வந்து உணவு கும்பகம் இந்த உணவு கும்பகம் மிகவும் முக்கியம் ஏன்னா இந்த உணவு கும்பகத்தின் படி நம்ம எந்த உணவை அதிகமாக எடுத்துக்கொள்ளலாம் எந்த உணவை குறைவாக எடுத்துக்கொண்டு கொள்ளலாம் என்று நம்ம அறிந்து கொள்ளலாம் அப்போ நம்ம முதலில் பார்த்தோம்னா தேவையான அளவில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய உணவுகள் தேவையான அளவில்னா சோறு ரொட்டி அவை அனைத்தும் வந்து நமக்கு தேவையானது அளவு தான் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அதிகமாக எடுத்துக்கொள்ள கூடாது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக உணவில் நம்ம எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய உணவு அதிகமாக நம்ம உணவில் எடுத்துக்கொள்ள உணவுகள் நம்ம பார்த்தோமா இங்க காய்கறிகள் பல வகைகள் இவ நம்ம வந்து அதிகமாக அன்றாட நம்ம வாழ்க்கையில எடுத்துக்கொண்ட வேண்டும் அடுத்து மிதமாக உண்ண வேண்டிய உணவுகள் இப்ப கோழி முட்டை கோழி மீன் இவை அனைத்து வந்து நம்ம மிதமாக தான் எடுத்துக்கொள்ளணும் அதிகமாக எடுத்துக்கொள்ள கூடாது அடுத்து மிக குறைவாக நம்ம எடுத்துக்கொள்ள உணவுகள் வந்து இனிப்பு பொருட்கள் இனப் இனிப்பு கொண்ட உணவுகள் உப்பு அதிகமாக உண்ட உணவுகள் அந்த உணவுகளை வந்து நம்ம குறைத்து கொள்ள வேண்டும் இவ்வாறு நம்ம நம்ம உணவுகளை எடுத்துக்கொண்டோம்னா நம்ம உடல் வந்து ஆரோக்கியமாக இருக்கும் அடுத்து சமசீர் உணவு சமசீரற்ற உணவு கே நம்ம முதல்ல வந்து சமசீர் உணவு என்றால் என்றால் பார்ப்போம் சமசீர் என்ற உணவு என்ற உணவு என்றால் நம்ம அந்த முதல்ல வந்து ஏழு வகையான சத்துக்கள் கவனித்தோம் அல்லவா அந்த ஏழு வகையான சத்துக்களும் நம்ம எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய அந்த உணவில் இருக்க வேண்டும் நம்ம வெறும் கொழுப்பு சத்து உள்ள உணவுகளை மட்டும் எடுத்துக்கொள்ள கூடாது நம்ம பார்த்த அந்த ஏழு வகை உணவுகளையும் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் இப்ப நீங்க கவனிச்ச மாதிரிதான் இங்க பாருங்க சோறு வந்து ஒரு சிறு பகுதி தான் இருக்கு அதே மாதிரி இறைச்சி பழங்கள் இருக்கு காய்கறிகள் அதிகமாக இருக்கு இதுதான் வந்து சமசீர உணவு இந்த மாதிரி உணவுகளை எடுத்துக்கொண்டோம் என்றால் நம்ம உடல் வந்து ஆரோக்கியமாக இருக்கும் அடுத்து நம்ம கவனிச்சோம்னா சமசீரற்ற உணவு சமசீரற்ற உணவு இங்க பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே கொழுப்பு சத்துக்களை அதிகமுடைய உணவுகளாக தான் இருக்கக்கூடிய எடுத்துக்கணும் இது வந்து சமசீர் இல்லை இங்க வந்து இந்த இந்த உணவில் நம்ம பார்த்தோம் என்றால் இங்க வந்து காய்கறிகளே இல்லை 
காய்கறிகள் இல்ல அப்ப வந்து இங்க நமக்கு வந்து வெறும் கொழுப்பு சத்து மட்டும்தான் அன்னைக்கு நமக்கு கிடைக்கும் மற்ற சத்துக்கள் நம்ம உடலுக்கு கிடைக்காது இந்த மாதிரியான உணவுகளை நம்ம உண்டோம்னா நம்ம உடலுக்கு வந்து சில நோய்கள் வர வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கின்றது அதனால்தான் எப்பொழுதுமே வந்து நம்ம சம சீர் உணவை வந்து எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் ஓகே சம சீரற்ற உணவுகளை எடுத்துக்கொண்டுதான் என்ன விளைவு அதை நம்ம இப்ப பார்ப்போம் உதாரணத்துக்கு உடல் பருமன் மட்டும் தொந்து விழுது ஓகே அதிகமாக சம சீரற்ற உணவு உண்டால் நம்ம வந்து நம்மளுக்கு உடல் பருமன் வந்து அதிகரிக்கும் ஓகே நம்மளுடைய உடல் எடை வந்து அதிகரிக்கும் வயிற்று வயிற்று வலி மற்றும் மலைங்கழிப்பது சிக்கல் அதிகமாக உணவு சாப்பிட்டு சில பேர் சொல்லுவாங்க எனக்கு வயிற்று வலிக்குது சொல்லுவாங்க அப்ப அந்த மாதிரி சிக்கலைகளை நம்ம வந்து அனுபவிக்க நேரிடும் அடுத்து பல் சொத்தை மற்றும் பல் வலி உதாரணத்துக்கு இனிப்பு பொருட்களையே நம்ம அதிகமாக சாப்பிட்டு கொண்டு வந்தால் நம்ம பல் வந்து சத்தை அடையும் மற்றும் பல் வலி ஏற்படும் அடுத்து உடல் மனிதல் மற்றும் உடல் ஆரோக்கியம் குறையும் சில பேருக்கு அதிகமாக உணவு எடுத்துக்கொண்டு சம சீரற்ற உணவு எடுத்துக்கொள்வாங்க காய்கறிகள் பல வகைகள் சாப்பிடாம இருந்தாங்கன்னா அவங்க உடல் ஆரோக்கியம் வந்து குறையும் இப்ப இதுல இருந்து நம்ம என்ன தெரிந்து கொள்கின்றோம் என்றால் நம்ம எப்பொழுதுமே வந்து சம சீர் உணவுகளை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அடுத்து நம்ம பார்ப்பது வந்து உணவு செல்லும் பாதை உணவு செல்லும் பாதை நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவுகள் எப்படி நம்ம வந்து செல்கின்றது என்பதை இன்று நாம் பார்க்க போன்றோம் ஓகே முதல் வந்து செரிமானம் நம்ம கேட்போம் ஜீரணம் ஆகுது நம்ம சாப்பிட சாப்பாடு ஜீரணம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்றது கேட்டிருப்போம் செரிமானம் என்றால் என்ன நம்ம உண்ணும் உணவுகள் நன்கு அரைக்கப்பட்டு நன்கு அரைக்கப்பட்டு என்றால் நம்ம வாயில நல்லா அரைக்கப்பட்டு சிறு சிறு பகுதியாக உருமாறும் செய்யப்பாங்க நம்ம வாயில உணவுகள் போடும் போது அதை வந்து நம்ம நன்றாக கடித்து சிறு சிறு பகுதியாக கடித்து கடித்து நம்ம சாப்பிடுறோம் அதுதான் வந்து கடுத்து எழுதி சா சாப்பிடும் பொழுது அந்த சாப்பாடு வந்து அரைப்படுகின்றது அரைப்படுறது தான் வந்து செரிமானம் என்று செய்யப்பாங்க செரிமானம் செல்லும் பாதையை பார்ப்போம் முதல்ல வந்து நம்ம உணவை வந்து வாயில போடுறோம் உதாரணத்துக்கு நம்ம வந்து சோறு சோறு எடுத்து நம்ம வாயில வைக்கிறோம் ஓகே சோறை வந்து நம்ம என்ன செய்யறோம் நல்லா மென்று சாப்பிடுறோம் மென்று அப்படியே மென்று அரைக்கு அப்படி சாப்பிடுறோம் நம்ம சாப்பிடும் போது நம்மளுடைய உமிழ் நீரோட அந்த உணவு வந்து சேருகின்றது உணவு உமிழ் நீர் என்றால் எச்சில் ஓகே அந்த உமிழ் நீரோட நம்ம அந்த உணவு வந்து சேரி சேரும் போது நல்லா மென்று நம்ம சாப்பிடுறோம் அந்த மென்று சாப்பிடுகிற உணவு வந்து நம்ம உணவு குழாய் இதுதான் நம்மளுடைய உணவு குழாய் இந்த உணவு குழாய் மூலம் நம்மளுடைய இறைப்பைக்கு செல்கின்றது இந்த உணவு குழாய் மூலம் நம்மளுடைய இறைப்பை இதுதான் இறைப்பை இப்ப இங்கு நம்ம வாயில் சா உணவு சாப்பிடுகின்றோம் இந்த வாயிலிருந்து இந்த உணவு குழாய் மூலம் நம்மளுடைய இறைப்பைக்கு நம்மளுடைய உணவு செல்கின்றது அந்த இறைப்பையில வந்து ஒண்ணு வந்து உணவு வந்து சிறு சிறு துண்டுகளாக மாற்றம் அடையும் சின்ன சின்ன துண்டா அந்த இறைப்பையிலும் வந்து நம்மளுடைய உணவு வந்து சிறு சிறு துண்டுகளாக மாற்றம் அடையும் இறைப்பையிலிருந்து அடுத்து நம்ம உணவு நம்ம உண்டக்கூடிய உணவு வந்து சிறு குடலுக்கு செல்லும் இதான் வந்து சிறு குடல் சிறு குடலுக்கு செல்லும் அந்த சிறு குடல் என்ன செய்யும் நாம் வந்து அந்த உணவில் உள்ள அனைத்து சத்துக்களையுமே எடுத்துக்கொள்ளும் உறிஞ்சி கொள்ளும் அந்த அது உள்ள அடுத்த சத்துக்களையுமே எடுத்துக்கொள்ளும் அடுத்து அந்த சிறு குடலிலிருந்து உணவு வந்து பெருங்குடலுக்கு செல்லும் பெருங்குடலை அங்க என்ன செய்யும் என்றால் அதில் உள்ள நீரை அனைத்தையுமே வந்து உறிஞ்சி கொள்ளும் அந்த உணவில் உள்ள நீரை அடுத்துமே என்ன உறிஞ்சி கொள்ளும் அடுத்து இறுதியாக நம்ம சாப்பிட்ட சாப்பாடு நம்ம சாப்பிட்ட உணவு எது செரிமணம் ஆகாமல் போகுதோ செரிமணம் ஆகாம போகுது வந்து மல மூலம் வெளியாகின்றது இதுதான் உணவு செல்லும் பாதை அதனால்தான் சொல்லுவாங்க எப்போதுமே சாப்பாடு நல்லா மென்று சாப்பிட வேண்டும் இல்லைன்னா உனக்கு சாப்பாடு ஜீரணம் ஆகாது அப்ப ஜீரணம் ஆகாத செரிமணம் ஆகாத உணவுகள் தான் வந்து மலமாக வெளியாகின்றன இப்ப நம்மளுடைய உடல் இருக்க ஒவ்வொரு இந்த உறுப்புகளும் வந்து அதனுடைய வேலைகளை செவ்வனே செய்கின்றது ஓகே மறுபடியும் நம்ம அந்த உணவு நிரலை பார்ப்போம் முதல்ல வந்து நம்ம உணவு வந்து வாயில போடுறோம் உதாரணத்துக்கு கோழி இறைச்சி கோழியை நம்ம வயல போட்டு நல்லா மென்று அரைத்து சாப்பிடுறோம் அந்த உணவு வந்து நம்மளுடைய உமிழ் நீரோட கலந்து கொள்கின்றது பிறகு அந்த உணவு வந்து உணவு குழாய் மூலம் இதுதான் நம்மளோட உணவு குழாய் உணவு குழாய் மூலம் இறைப்பைக்கு செல்கின்றது இறைப்பையில மறுபடியும் அந்த உணவு வந்து சிறு சிறு துண்டுகளாக மாற்றப்படுகின்றன அடுத்து இறைப்பையிலிருந்து அந்த உணவு வந்து சிறு குடலுக்கு செல்கின்றது சிறு குடல் என்ன செய்யுது அதில் உள்ள சத்துக்களை எல்லாமே உறிஞ்சி 
உச்சிக்குது அது சத்துக்களை உறிஞ்சப்படுகின்றது சத்துக்களை எடுத்துக்கொள்கின்றது அடுத்து சிறுகுடல் இருந்து பெருங்குடலுக்கு செல்கின்றது பெருங்குடல் என்ன செய்து அதில் உள்ள நீரை அனைத்தையுமே உறிஞ்சிக் கொள்கின்றது ஓகே இறுதியாக இந்த இடத்துல செரிமண மாகாத உணவு இத்தனை நிரலும் செய்த பிறகு செரிமண மாகாத உணவு தான் வந்து மலவாய் மூலம் மலமாக வெளியாகின்றது இதுதான் இன்றைய நம்மளுடைய பாட மாணவர்கள் அனைக்கும் நம்ம படித்த பாடம் வந்து இன்றைக்கு விளங்கி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏதாவது சந்தேகங்கள்னா நீங்க என் ஆசிரியரிடம் கேட்கலாம் நன்றி